ორი კონკრეტული შემთხვევა სტალინის სახელობის მაღაროზე 2015 წელს და 2014 წელს თითქმის ანალოგიური ერთი და იგივე შემთხვევა როდესაც მაღაროში მოხდა აფეთქება და წლის უფროსი და ამფეთქებელი დაშავდნენ 2014 წლის შემთხვევაში ამფეთქებელი კობაცუცკირიძე დაიღუპა წლის უფროსი გივი ფხალაძე დღემდე უსინათლო მდგომარეობაშია ორივე თვალებით დაკარგა ხედველობა 2015 წელში და იყო ზუსტად ერთი წლის თავზე იგივე ანალოგიური შემთხვევა კვლავ ამფეთქებელი და ცვლის უფროსი დაშავდნენ ამონალის აფეთქების დროს აფეთქებელმა ამ შემთხვევაში შეინარჩუნა ცალი თვალით მხედველობა ხოლო ცვლის უფროსი კვლავ ახალგაზრდა ბიჭოზე 6 წლის ბიჭის ზურა გამეტარდაშვილი დღემდე ორივე თვალით ისე უსინათლო არის გამარეობა ძალიან ძიმეა სანახავადაც საშინელი სანახავები იყვნენ მაღაროდან რო გამოვიდნენ სახეზე აფეთქების შედეგად დამწვარი დანახშირებული სახეები ადამიანის სახეს რო აღარ გავდა დღემდე მდგომარეობა მათი გაუმჯობესებული არ არის და სამწუხარო და სავალალო მდგომარეობაში იმყოფებიან ორივე ცვლის უფროსი ამ შემთხვევაში ვესენ იყვნენ მაღამშენის ბიჭები რომელსაც გაყავდათ გვირაბი და კედლის უკან ყოფილა დიდი რაოდენობით წყალი ალბათ მიწის ქვეშა წყალი რომელმაც გადმოანგრია კედელი და ბევრმა გამოასწრო მაგრამ ორმა პიროვნებამ ვერ გამოასწრო ერთმა ვერ გამოასწრო უფრო სწრაფად მეორე საშველად მიბრუნდა და ამ შემთხვევაში ორივე სავალალო შედეგით დამთავრდა ორივე დაიღუპა კომპანიის როლი მათ მკურნალობაში და კომპენსაციის ანაწყაურებაში რაღაცა ძალიან დიდი უნდა იყოს, მაგრამ კომპანია რატომღაც ცდილობს, რომ ყოველთვის დაშავებული გამოვიდეს მტყუანი და თვითონ აიცილოს ყოველგვარი პასუხისმგებლობა. რომეს ინსპექცია საქართველოში ისეთ რომ მანამ არ არსებობდა მაგრამ ეხლა ვითომ შეიქმნა მაგრამ არის ძალიან არა რო ვთქვათ კომპეტენტური და სუსტი მე არ მსმენია ასე რომ შომეს ინსპექციას ვინ მესთან წინასწარ დარეკვა და წინასწარ შეთანხმება ჯერდებოდა ისმისთვის რომ უნდა მოვიდე და შეგამოწმოვა ამ ან კიდევ სადგინახავთ რომ რომელიმე კომპანიას თვითონ დაერეკოს შომეს ინსპექციისთვის მოვრძანდი და შემამოწმოვა შომეს ინსპექციას უნდა ქონდეს განუსაზღვრელი უფლებები მას არ უნდა ჯერდებოდეს ავისთან წინასწარ დარეკვა და წინასწარ შეთანხმება პირიქით ის მოულოდნელად უნდა შედიოდეს ნებისმიერ საწარმოში ნებისმიერ მაღაროზე და უნდა ამოწმებდეს და მაშინ გაირკვევა იქ რამდენად არის დაცული შომის პირობები და რა პირობებში მუშაობენ ხალხი და რამდენად არის თვითონ თანამშრომლის ბრალეულობა მარცხის შემთხვევაში სხვა შემთხვევაში აქ არაფრით არ გაირკვევა სინამდვილე შომის ინსპექციის უფლება უნდა იყოს ის რომ მოულოდნელად შეიჭრას სადაც უნდა როცა უნდა და შეამოწმოს რაც არის შესამოწმებელი და გასაკეთებელი